68% XRP terbang lebih kurang 68% dalam masa 4 hari sahaja. Gila-gila guys, siapa yang dapat ride ni memang sudah jutawan lah saya rasa. Right, so kita nak analyze sikit apa yang berlaku di sini. So pertama sekali, nampak ni week besar ni. Yang volatile gila ni, ada week panjang dekat atas, ada week panjang dekat bawah. Ini ialah FOMC. So, walaupun FOMC ni dia membuat market sangat volatile, kita boleh tengok sebelum tu sudah ada tanda-tanda bullish market structure. Higher highs, higher lows. So, walaupun ada market yang volatile sini masuk masa FOMC, dia masih membentukkan higher low. So, dia masih considered bullish structure lah. Dan dekat kawasan sini, kita boleh nampak inilah memang key area of support and resistance. Okay, so once dia pecah kawasan ni, uh, memang dia terbang lah. So, dia terbang sampai mana? Sampai dia jumpa area of resistance, iaitu di sini. So, inilah key area juga sebab nampak inilah punca yang XRP drop gila-gila. So, nampak dia break sini, terus dia drop gila-gila sampai sini. So, inilah key level juga yang XRP sedang berdepan, berhadapan dan mencabar sekarang. Dan kita nampak sini, dia dah kena reject sekali. Nampak dia touch area ni. Kemudian ada week panjang dengan candle merah dan besar. So, dia rejected sekejap. Oop, dia bounce. So, ada kemungkinan dia akan berehat sekejap di kawasan sini. Harap-harap bull Bulls XRP boleh hold level ni, level 48 sen ni. Dia accumulate sekejap, kemudian dia mencabar lagi kawasan resistance ni. Dan kalau dia dapat pecahkan resistance ni, the next target we're looking for ialah sini. 65, 66 sen macam tu. So, kalau kita tengok dekat sini, ini ialah kawasan support and resistance juga. Alright. So that is our next target kalau XRP dapat pecahkan the next resistance 56 sen then we can look at 65 sen pula. Okay. So there is a possibility yang XRP akan naik balik. We might get another bull run, short bull run out of it. So kalau anda miss semua profit ni anda masih boleh enter sini. This is a good time to enter sebab dia sudah rejected oleh resistance dan dia sudah turun balik. So, boleh enter di sini. Accumulate sedikit. Dan kita akan tengok kalau dia berjaya pecahkan resistance ni dan jumpa resistance seterusnya. Right? But, kenapa XRP buat macam ni? Kenapa dia tiba-tiba terbang macam ni? So, actually ada news sikit. XRP ni Sebelum ni dulu dia ada satu court case lah dia cakap uh, Ripple dengan uh, SEC Securities Commission. Security Commission cakap cara XRP dapat profit ke apa dia melanggar peraturan or something like that lah. Memang confusing juga saya pun tak berapa ikut dia punya news or dia punya case. Tapi kenapa tiba-tiba dia terbang ni sebab baru-baru ni XRP or Ripple dia telah minta keputusan terakhir daripada SEC. So, it's like basically they're saying, okay, this has gone on for too long. We want a conclusion. And mereka akan dapat conclusion pada bulan Disember. So, banyak bull rasa ini akan, uh, XRP akan menang lah court case mereka. So, itulah disebabkan XRP telah terbang sebab bulls pun accumulate XRP. Right? So, nampak sini, uh, active whale addresses holding between 1 and 10 million XRP have been in accumulation phase since the end of 2020. So, bull dan whale, bull besar dan whale setelah accumulate XRP sejak 2020 lagi. So, mereka memang sudah tahu. Kalau anda ikut channel Muras X pun, dia dah post pasal ni. Tapi, boleh nampak juga sini. Mereka memang dah tahu XRP akan terbang. So, mereka memang dah accumulate banyak-banyak banyak gila. 10 million XRP. Right? Atau lebih. Kita tak tahu. Right? So, that's basically why XRP 
sedang terbang. But kalau kita nak harapkan XRP balik kepada $1 dalam masa terdekat ni, mungkin susah sikit lah sebab we will need the market keseluruhan untuk bekerjasama untuk dapatkan XRP balik kepada $1 USD. Okay. So basically itu ialah XRP. Mari kita tengok keseluruhan market. So update terkini dari stock market ES1 e mini futures so kita nampak sini setelah post sebelum ni ES1 needs to break through here this is the resistance level so kalau ES1 dapat pecahkan support ni kita kemungkinan akan nampak dia naik balik dan kalau ES1 naik ada kemungkinan dia akan tarik bitcoin juga dan Bitcoin akan ikut naik juga. Tapi kita tengok sini, ES1 telah gagal pecahkan area ni. Dia turun balik, dia cuba sekali lagi tapi gagal juga. Dan kali kedua ni dia gagal dengan teruk. Nampak candle besar dan merah ni sebatang lemang, sebatang hot dog dia bagi. Kemudian dia jatuh balik. Right, so stock market memang merah gila-gila sebab Well, basically, FOMC meeting, orang punya projection untuk masa depan tidak berapa bagus. So, memang the stock market is not in a good condition. So, we're looking at possibly the next resistance level. Dia sedang berjumpa sekarang di sini. Right. Nampaknya macam dia dah pecah pun. But, we can also look at this lower range right here. So, these are the next resistance or support levels, sorry. Ini adalah kawasan support yang seterusnya. Kalau kita tengok sekarang, memang dia dah pecahkan lah ni. So, kalau candle close dekat bawah ni, well, very likely kita akan nampak dia turun ke sini. Right, so this is ES1. Not looking very good. Kalau anda spot trading, tidak berapa bagus sebab kita tahu money flow dari stock market kepada maybe forex. Barulah kepada kripto. Sebab so, kripto masih aset yang baru. Dia masih investment yang dikira risky sikit. So memang money akan flow dari stocks, dari securities, dari uh, indexes, ETF, semua segala lah. Barulah dia akan flow kepada kripto. So kalau money flow tu tersekat dekat sini, memang liquidity di dalam market kripto kan akan berkurang. So that's why crypto dia ikut dia ikut jugalah pergerakan stock market ni. Right. So this is um, S&P 500 e-mini futures. Let's take a look at Bitcoin. So Bitcoin. Mana ni? Oh, 5 minute. Okay, 4 minute Bitcoin. Let's see. Mana saya punya. Okay, Bitcoin. So, bulls must break this level. Kalau kita tengok FOMC meeting, ialah di sini. The spike naik, the spike bawah, the spike mana-mana lah. Macam jadi bintang sudah ni. So, sangat volatile. But we can see the Gagal juga untuk break resistance support zone dekat bawah sini. Eh, kenapa ni? Dia gagal break area ni. Ini ialah area of support yang kita boleh track balik sampailah ke sini. So, this is a key level of support and resistance. Right. Mari saya tandakan dengan betul. Okay, so this is a key level. Kalau dia break dekat bawah ni, then we will see an even lower, maybe a candle close dekat low range ni. Sebelum ni, dia sentuh je. Dia sentuh je sini, dia naik balik. So, if we see a daily candle close, memang kita dah nampak daily candle close lebih rendah, daily candle close lebih rendah. 
So dia makin rendah, makin rendah. And very likely kalau kita break dekat bawah area resist support ni, kalau kita break dekat bawah area support ni sekali lagi, ada kemungkinan besar harga akan jatuh ke low range ni lah. So dekat area 17k Bitcoin. Okay, kita memang dah sentuh area ni pun dulu. Memang dah sentuh. But if we get a candle close, maksudnya body candle tu close dekat area sini, ah, itu lagi teruk lah. Meaning, dia akan jatuh gila-gila. Maybe even, who knows, 10k. It's not impossible sebab kita masih di dalam keadaan bear market sekarang. Right, so Bitcoin. Untuk masa sekarang, let's take a look at 4 hour. Dia masih di dalam kawasan ni. Resistance around 19.5k. Support dekat kawasan 18.7k until 18.3k. So, dia masih bounce dekat kawasan sini. So, di mana-mana dia break, kalau dia break ke atas, we might see a short relief rally. A very short relief rally. Mungkin ke sini. So, this is a bullish scenario. That we see a short relief rally to here. Macam kita nampak dulu. Nampak ni dia terbang ke sini. Kemudian dia rejected. So, we may get a rally if it breaks to the top of this resistance. But, what I think is that this support will no longer hold and we will break down to the low range here. This is the bearish scenario. Right? So, 17.5, 17.6k Bitcoin. Very, very possible. Right? Okay, so that's Bitcoin XRP stock market. Let's take a look at a possible hidden gem that could be giving us profit. CHC USDT just broke this key resistance level right here. Nampak ni, the breaks ini. Huge green candle, good volume. Dan dia sedang retest ke kawasan ini. So, dia break, dia retest balik, kemungkinan dia akan teruskan naik. So, kalau kita ambil measured move dekat sini, let's say just like this, we can take that as our target zone. Possibly a 30% move to the upside. So, this is a possible trade yang korang boleh ambil. CHZ USDT looking good because it broke this key support and resistance level. So guys, itu saja untuk video ni. Kalau anda berminat nak belajar trade crypto secara detail, secara step by step dan buat profit dalam bear market atau bull market, anda boleh klik link di bawah dan join VIP channel. Jumpa anda di video seterusnya.